Hello, xin chào các bạn đã cùng tới với Radio Kinh Dị và đồng hành cùng Bá Tuyến, Bá Tiến cùng bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. À, đang trong những ngày dịch dã, mong rằng mọi người nếu như ở khu vực của các bạn mà có phải à, bị cách ly thì à, chúng ta hãy cùng nghe chuyện để xả stress nha. Chỗ của mình thì à, ở Hà Nội cũng đang bị à, chỉ thị 16 cách ly rồi, không được ra ngoài. Rất là buồn nhưng mà đây cũng là một cái cơ hội để cho mình có thể đọc chuyện nhiều hơn gửi tới mọi người. Mặc dù bây giờ cái máy tính của mình đang bị học, mình đang phải cố gắng để sử dụng một cái máy tính phụ nhưng mà làm việc thì rất là khó chịu. Cố gắng ra chuyện đầy đủ cho anh em. Chương 1214, Sư tử vô thọ. Cuối cùng thì Dolden Ray đứng bên cạnh lá thư. Ông cúi người giơ tay phải, ngón tay hơi run rẩy, cầm lấy mép của tờ giấy, nhặt nó lên. Lần này thì Dolden cực kỳ cẩn thận, đọc lại từng từ từng chữ một, lúc thì như hiểu ra. Lúc lại mê man, khi thì nghi hoặc, khi thì đau đớn. Bức thư mà Phil gửi cũng không tính là dài. Ông chỉ cần đọc 3 phút là đọc được hai lần rồi. Sau đó thì rơi vào sự lặng lẽ nặng nề. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, giải nắng lên chiếc bàn đang đổ nghiêng. Môi của Dolden Ray bỗng mấp máy, nhưng mà cuối cùng không phát ra âm thanh gì cả. Ông dùng ngón cái và ngón trỏ tay phải, trà lên tờ giấy với tốc độ nhanh. Khiến cho lá thư giấy lên ngọn lửa đỏ thấm Làm xong việc này thì Joe Tiền thu dọn đồ đạc ngụy trang Rời khỏi căn nhà đang thuê Dùng thân phận đã chuẩn bị từ trước để đi đến một nơi khác Đợi đến khi sắp xếp xong Ông mới ngồi xuống cạnh bàn Nhìn vật trang trí bằng đồng thau Không biết suy nghĩ gì Khi ánh mặt trời ngày càng nhạt đi Ngày càng lưa thưa Mí mắt của Joe Tiền giật giật Thong thả thở dài Ông mở giấy viết thư Cầm bút máy, vừa suy tư vừa viết. Thầy rất vui khi thấy em có thể tiêu hóa được ma sợ quan ký lục chỉ trong mấy tháng. Điều này có nghĩa rằng em thực sự có khả năng trở thành bán thần. Đây là những điểm quan trọng trong việc sắm vai nhà lữ hành mà thầy biết. Nhưng mà em phải nhớ kỹ, tính cách của mỗi người là khác nhau. Sắm vai trong thực tiễn đương nhiên cũng sẽ có chỗ khác biệt. Không nào hoàn toàn dập khuôn được. Điều này không chứng tỏ rằng quan điểm quan trọng trong việc sắm vai của người khác có sai sót, mà là chúng có lẽ sẽ khiến trong lòng của em xuất hiện sự xung đột rất lớn, ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của em. Đôi khi, làm một vài điều chỉnh thích hợp có lẽ sẽ giảm chốc tốc độ tiêu hóa ma dự, nhưng mà lại có cơ lợi cho bản thân của em. Em phải nhớ kỹ, sắm vai chỉ là một công cụ, không chỉ là yếu tố chủ đạo. Thầy rất mong đến ngày em tiêu hóa được hoàn toàn ma dược nhà lữ hành. Thầy sẽ chuẩn bị cho em tài liệu tương ứng và một phần quà tặng. Thầy rất hứng thú với cả quý ngài đã nhắc tới chuyện gia tộc Abraham bị nguyền rủa. Thầy cảm thấy em đã sớm phát hiện ra. Thầy có nghiên cứu nhất định về phương diện này. Nếu mà không thì em cũng sẽ không hỏi thầy về những chuyện liên quan. Thầy hy vọng em có thể tiến thêm một bước trong việc tìm hiểu. Viết xong thư phản hồi thì Dorian Ray nhắm mắt lại, sau đó nhanh chóng cấp tờ giấy. Tháng 1 năm 1351, năm mới ở Bách Lan, quạnh quẽo hơn năm cũ rất nhiều. Trong tầm hầm của một căn nhà ở khu Tây, mấy ngọn nến chập tròn ánh lửa hơi vàng, chiếu sáng tế đàn, bàn ghế đặt xung quanh. Ở mép của vầng sáng, nơi cực kỳ u ám, có một bóng người như có như không, khi thì lay động, khi thì kéo dài. Chỉ là một lớp mỏng manh, không có độ dày, hệt như một cái bóng đang sống vậy. Ở mép cầu vầng sáng, nơi cực kỳ u ám, có một bóng người như có như không, khi thì lay động, khi thì kéo dài, chỉ là một lớp mỏng manh, không có độ dày, hệt như một cái bóng đang sống vậy. Đột nhiên bóng người này trầm thấp lên tiếng. Ông đến sớm hơn tưởng tượng của tôi đấy. Bên cạnh ngọn nến, nơi được ánh sáng chiếu nhiều nhất, một bóng người đang nhanh chóng phát họa ra Đây là một người đàn ông Mặc áo tràng rất dài Cảm giác thần bí Mái tóc hơi xoăn Từng sợi cứng cáp Đôi mắt sâu thẳm Dường như cất giấu vô số thứ Ông ta chính là một trong năm thánh giả lớn Của hội cực quang Thánh giả Bô Tít Bô Tít cười nói Với tôi mà nói thì khoảng cách không phải là vấn đề Ông ta kéo một chiếc ghế dựa ngồi xuống Nói với cả bóng đen dài mảnh kia Việc điều tra xong hết chưa? Có phát hiện gì bất thường không? 
Bóng đen gần như hóa bóng tối kia trầm thấp đáp lại. Không vấn đề gì cả. Thật sao? Bồ tít hơi nghi ngờ theo bản năng. Kesma, đây không phải là cái bẫy đấy chứ. U thánh giả, Kesma của hội cực quang thong thả lắc đầu. Mục tiêu cực kỳ cẩn thận, tuyệt đối không phải là cố ý để lộ ra. Nếu không phải cô ta cần mua vật nguyên rùa của oán ninh cổ đại, thì chúng ta căn bản không thể nhận ra cô ta có khả năng liên hệ với cả gia tộc Abraham. Thánh giả bố tít như suy tư rồi nói. Vật nguyên rùa của oán ninh xa xưa, đây là một trong những tài liệu chính của quan ký lực. Tôi nhớ gia tộc Abraham quả thật thừa nhiều não của Asman. À không, không muốn trực tiếp cung cấp đặc tính phi phạm của quan ký lục, mong muốn là một vài thử thách. Quả thật là phong cách của đám Abraham. Đơn giản mà nói thì chính là không đủ tin tưởng nhau thôi. U ám thánh giả Kesma không phụ họa lời của Botit, lên tiếng như tự nói. Cho dù cô ta mua được tài liệu chính của ma giờ quan ký lục, Chúng ta vốn cũng không phát hiện ra vấn đề gì. Dù sao thì cũng không phải tín đồ đều biết về tri thức thần bí học tương ứng. Nhưng mà cô ta còn đề cập đến một vài vấn đề liên quan đến học đồ Abraham. Cho dù cô ta mua được tài liệu chính của ma giờ quan ký lục, thì chúng ta vốn cũng không phát hiện ra vấn đề gì. Dù sao thì cũng không phải mỗi tín đồ đều biết về tri thức thần bí học tương ứng. Nhưng mà cô ta còn đề cập tới một vấn đề liên quan đến học đồ và Abraham. Trên phương diện này thì cô ta rất cẩn thận, giới thiệu người phi phạm mua tài liệu và giới người phi phạm có vấn đề không phải là một. Chuyện khác nhau sẽ xử lý trong giới khác nhau. Hơn nữa, đôi khi cô ta sẽ thuê những người tham dự buổi tụ hội khác để xuất yêu cầu giúp mình trước. Nếu không phải trong mấy giới đó có người của chúng ta, Cuối cùng thì tập hợp tin tức lại thì chúng ta cũng sẽ không chú ý tới cô ta. Thánh giả Bô Tít khẽ gật đầu lại hỏi Vì sao không trực tiếp ra tay còn muốn gọi tôi đến đây? Bóng đen kia chuyển động trong bóng tối đáp lại bằng giọng trầm thấp. Thế cục ở Bách Lan ngày càng rối rắm. Tiểu đội kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt, quả tim máy móc dọn dẹp hết vòng nọ đến vòng kia. Chúng tôi thực sự bị theo dõi rất sát sao. Nếu để tôi xử lý chuyện này, không xảy ra vấn đề ngoài ý muốn còn may. Một khi xảy ra thì tôi lại không chăn thả một vị bí pháp sư, chưa chắc đã kịp trốn thoát. Hơn nữa, người hứng thú với cả gia tộc Abraham nhất không phải là ông sao? Bô Tít bật cười nói, tôi chẳng hề hứng thú với cả bọn họ đâu, tôi chỉ muốn bọn họ chết hết mà thôi. Muốn đảm bảo an toàn của bản thân. Việc quan trọng nhất chính là bóp chết những tên muốn báo thù từ trong nôi. Đây là lý luận triết học về cách làm việc của tôi. Vừa nói chuyện thì vị thánh giả bí mật này vừa lấy ra một quả cầu thủy tinh từ trong túi áo. Quả cầu thủy tinh này không trong suốt, cũng không sáng, giống như bị rót một mảng đêm tối vào trong vậy. Theo bàn tay của bố tít, một mấp máy, quả cầu thủy tinh kỳ dị này lóe lên những đốm ánh sáng lấp lánh. Chúng giống như những ngôi sao nhỏ xíu vậy, chậm rãi, hình thành lên một hình ảnh phức tạp. Còn có thể tiếp nhận, bố tiết nhìn quả cầu thủy tinh đang được bàn tay phải nâng lên, khẽ gật đầu nói. Sau đó ông ta nhìn bóng ma kia, nói cho tôi biết tin tức cụ thể hơn đi. Đến khi nắm được đêm nay, sẽ có một buổi tụ hội người phi phạm trong giới nào đấy, mục tiêu có khả năng xuất hiện. Thánh giả bí mật bố thích đứng dậy, nói với cả u ám thánh giả Kesma. Tôi phải chuẩn bị một chút trước. Vừa dứt lời thì ông ta xòe lòng bàn tay ra, khẽ nâng lên. Sau đó thì năm ngón tay khép lại. Khu vực của ông ta đang đứng, bỗng vặn vẹo rồi biến mất. Nơi vốn đặt nến, ánh lửa, bàn tròn và ghế dựa cũng biến mất. Chỉ còn lại nền gạch và trần nhà. Qua một hồi thì bóng đen ở trong đó chuyển động, tất cả quay về như cũ. Thánh giả bí mật bô tít, so với vừa rồi thì không có gì khác. Nhưng mà đó, bóng dáng u ám thánh giả Kesma lại bất chi bất giác từ bóng đêm phân tách ra. Hắn nhìn về phía của bô tít trầm giọng nói. Độ thận trọng của ông còn vượt qua cả giới hạn cần thiết. Nhưng mà đây không phải là chuyện xấu. Tôi hy vọng... 
có thể giải quyết được việc này trước khi bị người khác phát hiện ra. Bô tít mỉm cười đáp lại. Anh cũng có thể đi theo đi. Trốn trong bóng đêm để viện trợ cho tôi, không trực tiếp ra mặt. Một khi phát hiện ra bất thường thì lập tức rời đi. Được. Thánh giả u ám Kesma chậm rãi rời khỏi bóng đêm. Hắn nhìn thì có vẻ rất trẻ, ngũ quan rất xuất sắc, nhưng mà trên mặt lại giống như bị bao phủ một lớp màu u ám như có như không. Sau khi bô tít, gần tới, bên tai Kesma mơ hồ vang lên tiếng nhai nuốt hư ảo, không biết bắt nguồn từ đâu. Tiếng cắn gặm, tiếng tiêu hóa, cảm nhận được sự ác ý và đói khát không thể che giấu được. Điều này thì khiến cho một bán thần như hắn cũng phải dùng mình một cái. Ánh mắt của vị u ám thánh giả ngày càng ngưng lại một giây, kinh ngạc vừa hoảng hốt nhìn về phía gương mặt của Bô Tít. Bô Tít cong khóe miệng để lộ ra một nụ cười khá tàn nhẫn. Vài giây sau thì họ đã dùng cho hòa vào bóng đêm lần lượt rời khỏi căn nhà này. Trong một nơi giam danh giữa khu vực cầu Bách Lăn và khu Đông, trong một nhà trọ lâu năm không được tu sửa, trong mấy căn phòng thông nhau dưới tầng 1 của một khách sạn giá rẻ. Bồ tít từ linh giới đi ra. Buổi tụ hội của người phi phạm kia, 2-3 tiếng đồng hồ nữa mới tiến hành, vẫn chưa có ai đến đây cả. Ông ta nhìn quanh một vòng, nhìn những chiếc bàn dài và ghế dựa được kê lộn xộn trong phòng. Sau khi quan sát xong hoàn cảnh, Bồ tít đi vào góc, tay phải dường như kéo rèm tre lên một chút. Khu vực này thì lập tức bị bóng đen bao phủ, xuất hiện vặn vẹo, tiếp đó là biến mất, không thấy đâu. Bởi vì vốn không có bất cứ thứ gì, không tồn tại ký hiệu phân biệt về mặt khách quan, cho nên không ai phát hiện ra nơi này đã mất đi thứ gì, không tồn tại ký hiệu phân biệt về mặt khách quan, cho nên không có ai phát hiện ra nơi này đã mất đi một mảng không gian, chỉ cảm thấy khoảng cách giữa bức tường và bản thân dường như gần hơn một chút. Nhưng mà nhìn kỹ thì thấy tất cả đều bình thường. Đây là che giấu không gian của bi pháp sư. Họ có thể sử dụng năng lực này, khiến một nơi phân tách thành hai nơi, che giấu đi một phần trong đó, phải thông qua cánh cửa riêng mới có thể tiến vào. Lúc này thì trong khu vực bị tách ra và che giấu, có căn phòng bình thường, nền gạch, trần nhà, một con rán hốt hoảng bò qua. Con rán này chạy tới đường phân tách, lập tức bị bóng tối không nhìn thấy tận cùng chặn lại. Thánh giải bí mật bộ tít nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt dừng lại một cơn lốc xoáy trong suốt giữa không trung. Đây là cánh cửa. Tất cả không gian đều bị che xấu. Đều sẽ có một cánh cửa. Bộ tít ngẫm nghĩ. Đưa tay vào trong túi áo của mình, lấy ra một chiếc gương, khảm nó lên vị trí cánh cửa. Mặt gương này hơi vặn vẹo một chút, nhanh chóng chiếu ra cảnh tượng bên ngoài. Bàn dài và ghế dựa bày lợn xộn, không có bóng người nào cả. Cứ thế thì bồ tít thông qua mặt gương này, theo dõi chỗ những người phi phạm tụ hội. Trong đó thì có một người đội mũ trùm, theo thói quen, lựa chọn góc cần cửa sổ, lấy ra một quyển bút ký bằng bàn tay, có vỏ màu xanh đồng. Tùy ý lật vài tờ, dường như đang ôn lại những vấn đề trong tâm mà lát nữa sẽ hỏi. Hoặc là kiểm tra xem sự chuẩn bị của mình đã đủ chưa. Phía sau của cô ta thì có một chiếc gương bình thường khảm trên tường. Chương 1215 Cấp Linh Hồn Trong khu vực bị che giấu, thánh giả Bô Tít hơi nhà mắt lại, đã nhận ra bút ký lữ hành Lê Mano. Điều này thì khiến cho ông ta không hề nghi ngờ gì về những tin tức mà vị thánh giả u ám Kesma cung cấp. Ông ta biết bản bút ký này, biết đây là một món vật phẩm thần kỳ mà gia tộc Apoham cực kỳ xem trọng. Thuộc loại mạnh nhất dưới danh sách cao, hơn nữa ảnh hưởng xấu ít đến mức có thể coi như là không có. À, lúc ta còn ở danh sách chung, đã khao khát quyển bút ký này đến nhường nào. Kết quả đám Abraham đề phòng ta, hoàn toàn không để ý đến nhu cầu của ta. Giờ nhận được bài học rồi chứ? Cô gái này hẳn không phải là hậu duệ của gia tộc Abraham. 
Nếu không thì sẽ không đi tìm kiếm vật nguyền rủa của oán linh xa xưa khắp nơi như vậy. Bồ Tít thầm nói vài câu trong lòng, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc, nhưng mà lại mang theo phần tàn nhẫn và nóng này. Quan sát thêm một hồi, ông ta cẩn thận thò tay vào trong túi áo tràng màu đen. Trong chiếc túi ngầm dường như cất giấu một khoảng không gian lớn. Thánh giả Bồ Tít lại từ bên trong lôi ra một chiếc hộp trang sức ba tầng. Hộp trang sức này thì có kiểu dáng không nhỏ, dùng một tay cầm có chút khó khăn, màu sắc đen bạc, bên ngoài thì chạm rỗng hoa văn, trang trí tinh xảo, khảm hồng ngọc, ngọc lục bảo, ngọc bích và kim cương, trông vừa đẹp vừa sang trọng. Lúc cầm hộp trang sức này trong tay, vẻ mặt của Bồ Tít hiện ra vài phần hoảng sợ, giống như đang đối diện với cả vực sâu hoặc lắng nghe lời vô nghĩa của tà thần. Buổi tụ hội được tiến hành bình thường. Phil cất bút ký lữ hành lên Manoi đi. Tập trung tư tưởng, lắng nghe những người tham dự khác nói. Dường như đang tìm kiếm đáp án nào đó vậy. Trong quá trình này, thỉnh thoảng thì cô sẽ đưa ra câu hỏi. Dùng đồng bảng vàng, tài liệu linh tính làm thù lao, nhưng mà vẫn chưa nhận được câu trả lời hữu ích. Dần dần thì buổi tụ hội người vi phạm này tiến đến phần kết thúc. Người triệu tập bắt đầu xuất xếp cho những người tham gia rời khỏi từ những nơi khác nhau. Chẳng mấy chốc thì trong căn phòng thông nhau này chỉ còn lại phiêu và số ít người tham gia. Sau khi người triệu tập ra hiểu, phiêu đứng dậy, nhịn không vươn vai, cất bước đi về phía cửa ngách. Đúng lúc này thì cô phát điện ra người mình hơi cứng lại, đầu chỉ có thể gắng gượng chuyển động. Hệt như một món đồ chơi bằng dây cót vậy. Khóe mắt của cô nhìn thấy, vách tường xám trắng chợt biến thành màu đen bạc, răng kín những hạt tròn giống như được đúc bằng kim loại vậy. Mà những người tham gia tụ hội thì cùng với cả người triệu tập kia, trên làn da của họ mất đi màu sắc sáng bóng của con người, ánh mắt dại ra, động tác thì cứng nhắc, giống như con rối cỡ lớn vậy. Trong khu vực bị che giấu thánh giả bí mật bô tít, không biết đã mở tầng trên cùng của hộp trang sức kia từ khi nào. Bên trong là cảnh của một căn phòng, tuy không đủ xinh xảo nhưng mà chắc chắn rất giống. Trong phòng này thì không hề lộn xộn, những chiếc bàn dài và ghế dựa, những con rối cỡ bằng bàn tay hoặc ngồi hoặc đứng giống như đang mô phỏng lại tình huống trong hiện thực vậy. Trong những con rối này thì cô gái đứng thẳng đội mũ của áo choàng, có khuôn mặt tuyệt đẹp, đôi môi thì hơi dài đỏ thắm kia, chính là Phil. Cô, những người phi phạm còn lại cùng người triệu tập và toàn bộ căn phòng lặng lẽ biến thành những món đồ chơi bị nhốt trong tầng trên cùng của hộp trang sức. Mà trong căn phòng nối liền bên ngoài kia, chỉ còn lại vách tường trắng xám, tất cả đều biến mất. Thánh giả Bô Tít dần cong khóe miệng lại, tay phải dùng sức đóng nắp hộp trang sức lại. Chỉ vài hơi thở thôi thì ông ta đã khống chế được mục tiêu một cách dễ dàng. Chiếc hộp trang sức ba tầng màu đen bạc này chính là món vật phẩm phong hoán cốc không mà ông ta cướp được từ gia tộc Abraham. Bởi vì nó chưa bao giờ rơi vào tay của giáo hội hay chính thần cả. Hoặc là tìm hiểu sâu xa nên không đánh số tương ứng được. Theo Bố Tiết biết, Chiếc hộp trang sức này thì vốn thuộc về một vị thiên sứ thời kỳ kỷ đệ tứ của gia tộc Abraham. Vị này thích ngao du bầu trời sao, đi đến những nơi khác nhau trong vũ trụ mênh mông. Nhưng mà có một lần, ngài ấy quay về gia tộc nghỉ ngơi hồi sức, đã lặng lẽ chết trong cung điện của mình, vẻ mặt đầy sợ hãi và vặn vẹo. Dường như đã nhìn thấy được một chuyện gì cực kỳ đáng sợ. Một sinh vật thần thoại chân chính, có thể xưng là tùy tùng của thần, ở à, kỳ đại nhị Nhưng mà lại cứ thế ngã xuống một cách kỳ dị Không hề gây ra động tĩnh nào cả Đặc tính phi phạm của ngài ấy lưu lại Kết hợp với cả thi hài Hình thành một hộp trang sức Không khác biệt lắm Với cả vật phong ấn Mà lúc đó thì ngài ghét Bi theo Abraham Không những thử đập nát nó Mà còn cho nó quay lại thành đặc tính phi phạm thuần túy Hơn nữa còn đặt cho nó Một cái tên kỳ quặc Hộp ngày cũ Tầng thứ nhất của hộp ngày cũ có thể khiến cho địa điểm mục tiêu biến thành món đồ chơi, đổi vị trí không gian bên trong. Thánh giả bí mật Bô Tít lợi dụng năng lực này mới dễ dàng đạt được mục đích. Tầng thứ hai của hộp ngày cũ 
ghi lại các địa điểm khác nhau. Một khi thả chúng ra, thì người nắm giữ và sinh linh trong phạm vi bị ảnh hưởng có thể trực tiếp đi đến khu vực tương ứng, giống với cả vị thiên sứ của gia tộc Abraham đi ngao du bầu trời sao thăm dò vũ trụ. Về phần tầng thứ ba của hộp ngày cũ, có cái gì? Thì thánh giả Bô Tít biết nhưng mà không dám nghĩ. Giống như bình thường căn bản không dám tiếp xúc với cả vật phong ấn cấp không vậy. Cạch Hộp ngày cũ đóng lại, Bô Tít giơ tay phải, nắm vào hư không, thu chiếc gương được khảm vào trong cơn lốc xoáy trong suốt giữa không trung lại. Một khi khu vực bị che giấu đi, bí pháp sư muốn từ bên trong ra ngoài thì cũng phải thông qua cánh cửa tương ứng hoặc là trực tiếp giải trừ che giấu. Bô tiết lựa chọn cách thứ hai, vừa tiện nhất cũng nhanh nhất. Bóng đen chuyển động, khu vực biến mất quay về thế giới hiện thực, căn phòng thì rốt cục trở nên đầy đủ. Bô tiết không trần trừ ở lại, không cần liếc mắt nhìn xung quanh này, lập tức để thân thể trong suốt. Ông ta nâng chiếc hộp ngày cũ màu đen bạc, được khảm đá quý kia lên, để những màu sắc nồng đậm đan xen trồng lên nhau. Xuyên qua linh giới, khắp nơi đều là sinh vật kỳ dị, đi đến địa điểm đã định. Chỉ mất vài giây thì ông ta đã bước ra hư không, định thông qua vực sâu, phân tách biển lớn kia, tiến vào di tích thần chiến. Đúng lúc này thì Bô Tít chọt chậm đi lại, dừng lại giữa không trung. Ông ta hơi nheo mắt, con ngươi thì trở nên tối tăm, điểm suyết vô số đốm lấp lánh, giống như một mảng trời sao phản chiếu vào đôi mắt của ông ta vậy. Cát mịn do những ngôi sao tạo thành nhanh chóng chuyển động, khiến khe hở không đáy cắt ngang đại dương kia biến thành hư ảo. Những gì mà Bô Tít đang nhìn thấy đều chợt thu nhỏ lại, ngưng tụ vào một luồng lửa màu cam chập trần. Ngọn lửa này thì mọc lên trên đầu một que diêm, sắp sửa tắt ngúm. Thánh giả bí mật Bô Tít giải trừ che giấu không gian, giống như tất cả những gì trải qua đều là ảo giác. Ông ta vẫn đứng yên ở chỗ này. Mà nơi này thì bắt nguồn của ảo giác chính là que diêm kia. Que diêm này bị một bàn tay trắng nõn nắm lấy. Chủ nhân của bàn tay lại là một cô gái mặc áo choàng đen, hoa văn tím, đội mũ trùm. Cô ta đang ngồi trên một chiếc xe ngựa nửa xuyên qua vách tường do một vị, do một quả bí đỏ khổng lồ tạo thành. Kéo xe là một đám chuột màu xám. Đây chính là thượng tướng ngôi sao Kabbalah, nhưng mà dung mạo hình tượng và khí chất của cô ta đều đã thay đổi. Đây là phép thuật cô bé lọ lem cho cô. Năng lực phi phàm trọng tâm nhất của học giả thần bí danh sách 4, con đường kẻ ăn trộm, con đường kẻ nhìn trộm bí mật là thần bí tái hiện, thể hiện đầy đủ câu nói, tri thức là sức mạnh. Nói một cách đơn giản, một vị học giả thần bí có thể hấp thụ sức mạnh từ những tri thức thần bí học khác nhau mà mình nắm giữ, sáng tạo ra đủ loại phép thuật và nhu thuật mà tri thức thuần bí học càng ít người biết. Càng ít người lưu truyền thì lại phép thuật càng mạnh mẽ. Năng lực này cũng có thể thiết lập được ngược lại. Tri thức nào đó được truyền bá rộng rãi, không còn thần bí, thì phép thuật hoặc vu thuật hấp thụ năng lực của nó cũng sẽ gần mất đi hiệu lực. Kabbala thì không biết vì sao nữ vương có thể sáng tạo ra đủ loại phép thuật kỳ diệu, huyền nào từ trong những câu chuyện cổ tích riêng mà đại đế Russell kể cho cô nghe. Nhưng mà việc này không cản trở cô học theo và ứng dụng. Dù sao thì cô cũng từng nghe được câu chuyện cổ tích này từ nữ vương thần bí rồi. Phép thuật mà cô dùng để tạm thời biến thân, ngụy trang thành bản thân, có tên là cô bé lọ lem. Phép thuật khiến cho thánh giả bô tít rơi vào ảo giác là cô bé bán diêm, dùng nó để cản trở đối phương, truyền tống rời đi, tạo ra cơ hội cho trận chiến kế tiếp. Đúng lúc bô tít vừa thoát khỏi ảo giác, thì cô bé lọ lem ngồi trên xe ngựa bí đỏ đặt chân xuống đất, Mở rộng hai tay, để sau lưng hiện ra một giá chữ thập rất lớn. Mà Kabbala thì giống như đang đeo vật hư ảo này trên lưng vậy. Trong căn phòng trống trải, từng ngọn nến lóe lên, chiếu sáng một chiếc bàn dài đặt đầy máu thịt. Xung quanh bàn dài, có ba bóng người cực kỳ mơ hồ, đang cầm lấy chỗ máu thịt kia, không ngừng cắn nuốt. Dường như nhận ra điều gì đó, ba bóng người này đồng thời quay đầu, nhìn về phía của Bô Tít. Cái nhìn kia khiến vị thánh giả bí mật này đột nhiên tim đập mạnh, cảm thấy một nỗi lạnh lẽo từ sâu trong linh hồn đang lan ra khắp người. Ông ta lập tức nghe thấy tiếng cắn nuốt, tiếng nhai gặp 
và tiếng tiêu hóa hư ảo, cảm nhận sự đói khát và ác ý không thể che giấu. Bồ Tít nheo mắt lại, vội vàng cúi thấp đầu, chuyển ánh mắt về phía hộp cũ trong tay. Chiếc hộp thần bí màu đen kia không biết đã mở ra từ lúc nào. Phép thuật mà Kabbalah vừa dùng có tên là bữa tiệc phản bội, bắt nguồn từ tri thức thần bí học về thần viễn cổ Thái Dương mà cô biết được trên hội Tarot. Tác dụng tạm thời, đánh thức hoặc ban linh trí cho vật phẩm trong thêm mục tiêu để chống tự phản bội. Không cần nghi ngờ, phép thuật này gặp phải vật phong ấn mang chức, mang nhiều ác ý đối với cả người nắm giữ, hiệu quả sẽ vô cùng lớn. Nhưng mà nếu không phải mỗi lần theo dõi buổi tụ hồi đều có ngày kẻ khờ phù hộ, Kabbalah không dám sử dụng phép thuật này. Một khi bị ba nhân vật chính trong bữa tiệc phản bội cảm nhận được, cô chắc chắn sẽ chết bất đắc kỳ tử. Chết một cách không rõ ràng, không có sức kháng cự, một cái chết vô cùng kinh sợ. Cho nên, học giả thần bí chắc chắn là đám người cực kỳ nguy hiểm. Sức mạnh của họ đến từ việc đi lại bên bờ vực sâu, đến từ những thứ không nên biết, không nên nhìn, không nên nghe. Để so sánh thì nữ vương thần bí Bernadette có thể so sánh, sáng tạo ra phép thuật từ trong những câu chuyện cổ tích của riêng mình. Có thể nói là an toàn hơn nhiều so với đồng loại trong giai đoạn học giả thần bí. Chương 1216 Vịt con xấu xí Khi mà tầng đầu tiên của chiếc hộp cũ ngày hôm qua mở ra, bàn dài ghế dựa và đám người phiêu giống hệt như con rối, hoặc là im lặng, hoặc chuyển động như lên cót, lặp đi lặp lại các động tác đơn giản. Bố tít thấy cảnh này thì tóc gáy dựng đứng lên, không hiểu sao có cảm giác mình cũng gia nhập vào, trở thành một thành viên trong đấy. Ông ta theo bản năng muốn làm ra phản ứng đối với cả vật phong ấn cốc không trong tay, nhưng mà nhìn thấy cô gái mặc áo tràng tím, đội mũ trùm bên trong, cạnh chiếc xe ngựa bí đỏ, đang thu tay phải lại, khẽ nắm rồi kể lên miệng. Trong lòng bàn tay của cô ta thì chớp mắt ngưng tụ ra một chiếc kèn màu tối cổ xưa, mang theo vẻ cực kỳ nặng nề, tràn đầy sức mạnh. Kèn thần kỳ, kèn hủy diệt, đồng tử của bô tít đồ nhân phóng to, không màng xử lý đến vấn đề của hộp cũ ngày hôm qua, giơ tay phải bắt vào hư không, dường như đang vén lên một tấm màn vô hình phủ kín hư không. Khu vực của chỗ ông ta lại một lần nữa vặn vẹo biến mất, bị giấu đi. Chiếc kèn trong tay của Kaibola phát ra tiếng kêu, vang vọng trong căn phòng, nhưng mà không truyền ra ngoài. Sóng âm trồng chéo lên nhau, bóng đen vỡ nát, mặt đất dạn nứt, không gian mà thánh giả bí mật bô tít giấu đi, giống như thủy tinh bị búa tạ nện vào, xuất hiện vô số kẽ nứt, đan xen lẫn nhau. Một bên khác thì trong bóng tối hiện ra một kỵ sĩ, cao lớn, mặc giáp toàn thân màu đen, hắn sách theo một thanh kiếm thẳng vừa rộng vừa dài, Vị trí hốc mắt lóe lên ánh sáng đỏ thấm Thánh giả u ám Kesma Kabbalah lại thổi kèn Tất cả mọi thứ trong căn phòng dường như đều ngưng thành một lớp hổ phách nửa trong suốt Lớp hổ phách này lặng lẽ nứt ra Khiến kỵ sĩ mặc áo giáp đen toàn thân kia Giống như một chiếc gương rơi xuống mặt đất Tan thành từng hành nhỏ vậy Khu vực bị vặn vẹo che giấu cũng theo đó quay về hiện thực Nhưng mà thánh giả bô tít đã nắm lấy khoảng trống giữa hai lần thổi kèn để cung quanh xuất hiện rất nhiều cánh cửa hư ảo. Chúng có cái mở ra hai bên, có cái sâu thẳm, có cái răng kín hoa văn thần bí, có cái thì chạm rỗng ở giữa, loáng thoáng nhìn thấy bóng tối vô biên vô hạn. Số lượng của những cánh cửa hư ảo này rất nhiều, chẳng chịt, trồng chéo lên nhau, gần như là bao bọc thánh giả bí mật bô tít ở giữa vậy. Bô tít thì không nhìn thêm, cũng không kịp nghĩ nhiều, lập tức mở ra cánh cửa hư ảo màu lam xám, có vải ổ khóa bằng đầu thong, ném hộp cũ ngày hôm qua, sắp mở ra tầng thứ hai vào trong. Đây là trục xuất của bí pháp sư, có thể ném mục tiêu bước đầu khống chế vào trong dòng chảy lung tung của thời không tương ứng. Mà các cánh cửa hư ảo khác nhau thì đại diện cho các cảnh tượng, nguy hiểm, sự gặp gỡ và tồn tại khác nhau. Năng lực trục xuất này không phải là vĩnh cửu với cấp bậc danh sách của bô tít chỉ có thể để hộ cũ ngày hôm qua rời xa hiện thực 20 giây một khi hết thời hạn vật phong ấn cấp không này sẽ thông qua cánh cửa hư ảo rồi quay về bên của bô tít nhưng mà vào thời điểm đó thì sự ảnh hưởng từ năng lực phi phàm của kẻ địch khiến vật phẩm sinh ra linh trí phản bội 
chắc cũng đã biến mất rồi. Là một bán thần con đường học đồ, từng lữ hành qua rất nhiều nơi, chứng kiến rất nhiều chuyện, ghi lại đủ loại năng lực. Trong khoảnh khắc đó thì Bô Tít đã làm ra quyết định chính xác nhất. Cùng lúc đó thì kỵ sĩ đen bị vỡ ra từng mảnh, cũng nhanh chóng nhúc nhích tập hợp lại lần nữa, biến thành một tấm thảm mỏng dính đầy máu me, bao trùm khắp mọi ngóc ngách trong phòng. Là một tà giáo chỉ có thể sinh tồn trong bóng tối hiện thực, mặc dù hội cơ quan có rất nhiều kẻ điên, nhưng mà vẫn theo thói quen thực hiện vài biện pháp che giấu sự hành tung, tránh việc mục đích chưa hoàn thành đã dẫn đến thế lực chính phủ tới. Đương nhiên, chỉ cần sự tình đi đến cuối thôi, bọn họ chắc chắn sẽ đàng hoàng tuyên bố về sự tồn tại của bản thân. Mặt khác, thánh giả u ám Kesma làm vậy, cũng hy vọng có thể ngăn trở được kẻ địch có khả năng tồn tại ở một mức độ nào đấy, che giấu sự giúp đỡ từ bên ngoài, phân tách chiến trường. Khi nền nhà vách tường và trần nhà đều mọc ra một lớp máu thịt, một cái bóng đen vặn vẹo dãy ruộng trong góc. Đây là một linh hồn mà thánh giả u ám Kasma chăn thả. Nó là vu vương danh sách bốn con đường ánh trăng, quỷ hút máu hùng mạnh ở vùng đất bị thần vứt bỏ. Nếu đối tượng chăn thả của người chăn kiều ở cấp bậc bán thần thì có thể trực tiếp thả ra ngoài vì linh thể kiên cố. Nhưng mà mỗi lần thì chỉ có thể thả một đối tượng. Trừ phi, người chăn kiều tương ứng trở thành tam thủ thánh đường. Nắm lấy cơ hội chết kèn trong tay vị bán thần bên cạnh xe con ngựa bí đỏ kia đang dần tiêu tán. Cái bóng của vu vương vặn vẹo chập chờn giơ tay móc ra một con mắt. Con mắt hư ảo, con mắt đỏ tươi. Con mắt này tỏa ra ánh sáng đỏ rực trong vắt. Lập tức chiếu sáng toàn bộ căn phòng, giống như ánh trăng đỏ vừa buông xuống đây vậy. Trong đồng từ của nó phản chiếu ra hình ảnh cô gái mặc áo choàng đen, hoa văn tím, đội mũ trùm màu tối kia. Sau đó thì cái bóng của vu vương giơ con mắt của mình lên, để ánh trăng đỏ rực bị bóng tối nuốt chừng. Bốn phía Kabbala theo đó trở nên âm trầm, bóng tối ngưng tụ lại, trói chặt cô ở một chỗ, khiến cảnh tượng nơi đó như bị cố định lại vậy. Thấy cảnh tượng này thì thánh giả bí mật bô tít bước tới, chớp mắt đã phát hiện ra phía sau kẻ địch. Thoáng hiện nối tiếp thoáng hiện. Thoáng hiện lên với cả thoáng hiện. Xung quanh Kabbala, bóng dáng của bô tít, mặc áo tràng dài màu đen xuất hiện khá là khoảng 8 cái. Không phải ông ta tạo ra phân thân, mà là thoáng hiện quá nhanh, tạo ra tàn lạnh, nên vẫn còn lưu lại. Trong chớp mắt, chưa thể biến mất. Tám bô tít này, có người phóng ra tia chớp gió bão, có người thì ngưng tụ ra một thanh giáo dài rực cháy, có người thì mặc áo giáp đen toàn thân, cầm thanh kiếm lớn, thâm trầm, chém ra như thể, cắt nát tất cả vậy. Bóng người khác, năng lực khác nhau, hoặc tấn công, hoặc khống chế, mục tiêu đều là Kabbalah. Gần như không có khoảng cách, bóng dáng của Bô Tít lại thoáng hiện, ở khắp các ngăn ngách, nhanh chóng trở về trong suốt, sắp biến mất. Ông ta không có suy nghĩ phải đánh chết kẻ địch bởi vì nơi này là Bách Lăn, bởi vì động tĩnh của trận chiến bọn họ chẳng mấy chốc sẽ không áp chế được nữa, lan ra bên ngoài. Đến lúc đó thì chưa biết chừng sẽ có thiên sứ chinh phục giáng xuống đây. Sở dĩ ông ta phản công trước rồi mới truyền thống rời đi là bởi vì muốn cản kẻ địch lại, không để cô quấy nhiễu việc chạy trốn của mình và thánh giả u ám Kesma đây là một cách sách lược cực kỳ hợp lý. Nhưng vài giây trước thì trong một căn phòng tầng trên của nhà trọ cũ kỹ này, thẩm phán Húc đã thông qua âm thanh tâm linh của tiểu thư chính nghĩa, biết rằng buổi tụ hội sẽ ra bất chắc. Tuy cô lo lắng, nôn nóng nhưng mà không hề hoảng loạn, dựa theo kế hoạch đã định, trực tiếp nhảy khỏi cửa sổ, giữa không trung xoay người, chỉ ngón tay về khu vực mục tiêu nói. Nơi này cấm truyền tống. Làm xong việc thì cô lập tức kéo giãn khoảng cách với căn nhà trọ, tránh cho bán thần phe mình bị phân tâm. Có sự quấy nhiễu như vậy thì thánh giả bí mật bô tít không thể nào thuận lợi tiến vào linh giới được. Trước mắt của ông ta dường như xuất hiện một cánh cổng đầy vết dì xét, vô cùng nặng nề, chặn đứng đường đi. Đối với cả bô tít mà nói thì cánh cửa hư ảo ở mức độ căn bản này thì không thể ngăn cản được ông ta rời đi. Chỉ cần điều chỉnh một chút là có thể mở cửa ra ngoài. Nhưng mà đúng lúc này thì bán thần mặc áo tràng đen hoa văn tím kia lại có sự biến đổi. Trong mắt của Kabbalah 
hiện lên những đốm sáng bạc trắng. Chúng nối liền với nhau giống như một con rắn bí mật vậy. Đây là may mắn tạm thời, vốn đến từ tri thức mà cô phân tích ra từ trong máu của rắn vận mệnh. Bất kể là tia chớp đáng sợ, thanh giáo bốc cháy hay là đòn chém của kỵ sĩ đen trong một khắc này đều không trúng mục tiêu. Khả bao la dường như đang đứng giữa trung tâm của cơn bão, bất kể xung quanh nguy hiểm thế nào, bản thân cũng không bị thương. Đòn tấn công, khống chế hoặc lướt qua người cô, hoặc bị đồng bạn triệt tiêu, không hề đạt được hiệu quả mong muốn, thậm chí còn giúp cô làm giảm sự trói buộc của bóng tối. Chỉ chớp mắt, Khả bao la hơi khom lưng, mọc ra từng chiếc cánh trắng nón hư ảo. Đây không phải là thiên sứ mà là thiên Nga Vịt con xấu xí biến thành thiên Nga Về phần thiên Nga là gì Đối với cả một bán thần danh sách 4 mà nói Đã bàn rất rõ Đó chính là hình thái sinh vật thần thoại không hoàn chỉnh Mà vịt con xấu xí cũng có thể biến thành thiên Nga Đây là một phép thuật Có thể khiến học giả thần bí Bày ra hình thái sinh vật thần thoại không hoàn chỉnh cường đại Mỗi ngày một lần Mỗi lần 10 giây Người Kha Bao La nhất thời nứt ra từng khẽ hở, máu thịt bên trong ngưng tụ ra, hình thành những con mắt đen trắng rõ ràng. Vô số con mắt lạnh lùng, vô tình nhìn lướt qua xung quanh, giống như đang cụ thể hóa ra lượng tri thức khổng lồ, dẫn đến bóng dáng chứa đựng chúng, cũng hư hóa thành một quả cầu màu đen có chiều sâu hơn, trừu tượng hơn. Vừa nhìn thấy những con mắt chi chít này, thánh giả bí mật Botis và thánh giả u ám Kespa đều cảm thấy mê muội tri thức trong đầu nổi lên như gió bão vậy lớp máu thịt bao bọc toàn bộ căn phòng này xuất hiện sự run rẩy khe khẽ hoặc lách tách rơi xuống đất hoặc nhúc nhích không có trật tự đúng lúc này thì một khí tức khó mà tưởng tượng nổi xuyên qua vách tường tạo thành từ máu thịt ùa vào trong tầng của một căn nhà trọ chỉ chớp mắt đã bao phủ mọi ngóc ngách trong phòng thánh giả bí mật bô tít và thánh giả u ám kesma đồng thời cả kinh Thân thể tâm linh và tinh thần đều ở trong trạng thái khó mà tự kiềm chế được. Đây là long uy, biến chất, đây là cướp đoạt tâm trí. Nhân cơ hội này thì quả cầu màu đen, cả người răng kín kẽ hở, mọc đầy mắt kia, lập tức ngưng tụ ra một thanh giáo dài trước mặt. Thanh giáo này thì có kiểu dáng xa xưa, trên mũi nhọn nhuộm những vẹt máu đỏ thấm. Nó tỏa ra cảm giác hủy diệt mãnh liệt và sự đẫm máu. Giống như đã từng đả thương Một sự tồn tại vĩ đại nào đấy vậy Vù một tiếng Thanh giáo dài đáng sợ này bị ném ra ngoài Đâm thẳng đến chỗ của thánh giả Bí mật bô tít Đang đứng bất động tại chỗ Trong căn phòng này thì toàn bộ âm thanh đều biến mất Ngay cả Long Uy đang bao phủ khắp nơi Cũng đột ngột biến mất Chỉ còn lại mũ giáo có dính vẹt máu Và thân thể của bô tít Cùng khoảng cách đang không ngừng thu hẹp lại Giữa hai bên Thánh giáo Thanh giáo của Longinus Chú thích Theo truyền thuyết của Kitô giáo thì lưỡi giáo Longinus là thanh giáo được một người lính có tên là Longinus sử dụng để hành quyết Chúa giê -xu khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá. Dưới sự kích động của giáo hội Do Thái, họ chửi rùa ông, đồng thanh hét lớn rằng giết nó đi. Hết chú thích Chương 1217 Do bão tâm linh Thanh giáo nhuộm máu này dường như từng xuất hiện trong thời đại xưa cũ, không thể quay ngược dòng hấp thụ toàn bộ cảm giác tồn tại trong căn phòng này, đâm thẳng vào người của thánh giả bí mật. Bóng dáng của bô tít, có máu tóc nâu, cứng, đột nhiên hóa đá, biến thành cánh cửa lớn màu đen kịt. Cùng lúc đó thì ông ta xuất hiện đằng sau cánh cửa, ngăn cách bản thân và thánh giáo đáng sợ kia ở hai thế giới khác nhau, từ xa nhìn lại. Khoảnh khắc kế tiếp thì thanh giáo nhuộm đỏ thẫm kia phá tan cánh cửa lớn màu đen kịt xuyên vào không gian của bô tít. Bóng dáng của bô tít không ngừng lùi về sau, không ngừng biến nào, thành từng cánh cửa hư cấu. Chúng có cái thì do hai người đá gấp khúc tạo thành, có cái tồn tại một lỗ thủng bằng nắm tay bên khe cửa, có cái thì khảm đinh bạc, có cái răng kín hoa văn thần bí, tầng tầng lớp lớp trồng chất lên nhau, đếm không xoẹt. Thanh giáo Longinus lặng lẽ không ngừng đâm nát tất cả sổ cửa hư ảo kia. Đâm nát tất cả cửa hư ảo kia, nhưng mà vẫn không hề tạm dừng, không cho thánh giả bô tít tìm được cơ hội trốn thoát. Không đến một giây, thanh giáo dài nhuộm máu này mang theo cảm giác hủy diệt mãnh liệt đã phá nát vô số cánh cửa hư ảo. 
Sau khi khí tức rõ ràng giảm xuống, tốc độ của nó cũng đâm được vào ngực mục tiêu thực sự. Thân thể của Botis chớp mắt nứt ra vô số kẽ hở, giống như một thứ đồ gốm bị ném xuống đất vậy. Răng rắc một tiếng, thánh giả bí mật này trở nên tối om, vỡ tan thành từng mảnh, rơi đầy dưới đất. Thứ này không phải bản thể của ông ta, mà giống một cái bóng của ông ta hơn. Đây là thuật thế thân bằng bóng được ông ta ghi lại từ chỗ của một vị thánh giả danh sách ba nào đấy, thuộc hạ của tạo vật chủ chân thật. Đương nhiên, nếu không phải có tầng tầng lớp lớp cánh cửa làm suy yếu thánh giáo của Longinus, thì Bô Tít cảm thấy có lẽ ngay cả cái bóng và bàn thể của mình cũng đều bị đánh nát. Mạo hiểm, tránh được một đòn, Bô Tít cố nén cảm giác choáng váng trong đầu và sự kích thích đến từ hình thái sinh vật thần thoại không hoàn chỉnh của Kabbalah để trong mắt ngưng tụ ra một con rắn lớn màu trắng bạc không có vải. Con rắn này rất lớn, chiếm trọn đôi mắt của Bô Tít. Bên ngoài thì có hoa văn và biểu tượng chẳng chịt tạo thành từng chiếc bánh xe thần bí. Đầu và đuôi của nó nối liền nhau, giao với vô số con sông hư ảo, tạo thành một chiếc bánh xe mơ hồ, không đủ chân thật, chậm rãi xoay tròn. Mà bốn phía của bánh xe thì có đủ loại phù hiệu tượng trưng, đại diện cho tương lai khác nhau. Bỗng nhiên, những mảnh vỡ đen xì còn chưa biến mất dưới đất bay lên, một lần nữa hợp lại thành bô tít. Khi mà những cánh cửa lớn hư ảo nhanh chóng thành hình, thanh giáo của Longinus nhuộm màu đỏ thấm cũng vội vàng rút lui về phía trước người quả cầu màu đen đang vặn vẹo. Khí thức khiến cho người ta sinh ra nỗi sợ hãi mãnh liệt thu lại như thủy triều rời khỏi căn phòng. Quả cầu màu đen răng kín kẽ hở và con mắt cũng động đậy trở về như cũ, biến thành cô gái mặc áo choàng đen, hoa văn tím, đội mũ trùm màu tối. Tất cả trở về thời điểm trước khi sử dụng phép thuật vì con xấu xí, khởi động lại vận mệnh. Đây là một trong những phần thưởng mà thánh giả bí mật Bô Tít nhận được khi lật đổ gia tộc Abraham lúc trước. Năng lực phi phạm danh sách 1 ghi lại ở chỗ thiên sứ vận mệnh Ololu. Đương nhiên, năng lực này chắc chắn kém hơn năng lực nguyên bản rất nhiều. Chỉ có thể khởi động khoảng tầm 3 giây, chỉ có thể khởi động một căn phòng nối liền thậm chí không thể ảnh hưởng đến toàn bộ tầng 1 của nhà trọ được. Khởi động lại vừa kết thúc, thánh giả u ám Kesma đã sớm chuẩn bị, lập tức tung ra hành động. Bóng đen vặn vẹo vốn có của bá tức huyết tộc bị hắn chăn thả, giơ hai tay ra, làm tư thế ôm trăng đỏ. Bóng tối xung quanh Kabbala lại bắt đầu dục dịch, chớp mắt đã hình thành những sợi xích đen kịt, hư ảo, nhưng mà chắc chắn, trói chặt cô vào một chỗ. Mà lớp máu thịt răng kín mặt đất, vách tường và trần nhà cũng điên cuồng tập hợp lại, biến thành một kỵ sĩ, mặc áo giáp đen toàn thân, tay cầm thanh kiếm âm trầm, rất có sức ép. Trên khe hở mặt nạ của kỵ sĩ đen này lóe ra hai luồng sáng đỏ thẫm, lập tức nhìn chằm chằm vào cô gái đội mũ trùm bên cạnh xe ngựa bí ngấu đỏ kia. Cái bóng dưới chân của Kabbala đột nhiên sống lại, nắm lấy mắt cá của cô. Từ từ trồi lên, nhấn chìm cô xuống dòng nước kia. Kỵ sĩ đen, bóng đen thống trị. Sau đó thì kỵ sĩ khổng lồ đầu đội trần nhà giống như đến từ thần thoại truyền thuyết. Đi từ từng bước một đến chỗ mục tiêu, cách đó không xa. Chém thanh kiếm vừa rộng vừa dài, nặng nề, thâm trầm, trong tay xuống. Bên kia thì một quyển sách hư ảo, màu trắng bạc, trong đôi mắt thánh giả bô tít, nhanh chóng mở ra, dừng lại ở một trang nào đấy. Bô tít dâu tay trái của mình ra, chộp vào xe ngựa bí đỏ, cách mình 2-30 mét, chộp vào cô gái thần bí mặc áo tràng đen, hoa văn tím kia. Cánh tay cô ta trọt dài ra. Bên ngoài như có chất lỏng kỳ dị đen kịt, dính dấp đang chảy quanh. Bên trong thứ chất lỏng này, mọc ra đầu lâu nhọt nhạt, mọc ra con mắt, có mạch máu rõ ràng. Mọc ra đầu lưỡi, mang theo răng nanh, mọc ra đủ thứ hình thù kỳ quái khiến tất cả cảm giác tà quái cực đoan, điên cuồng, nhanh chóng tỏa ra khắp nơi. Trong phòng thì mặt đất chớp mắt khô nứt, mấy con rán vốn còn sống cứng đờ ngã lăn ra. Đây là một đòn tấn công, một loại trạng thái nào đó đến từ thần nghiệt Sia. Ngoài thành phố Bai Giam, sau khi thánh giả bí mật Bô Tít bị chiếc găng tay mồi lửa thu hút tới, dường như chỉ đứng ở ngoài xem, nhặt vật phẩm rồi trực tiếp bỏ đi. Nhưng mà trên thực tế lúc ấy, 
ông ta đang liều mạng ghi lại trạng thái và năng lực của sự tồn tại địa vị nào đấy. Sau nhiều lần thất bại, bởi vì được vận mệnh thường xuyên chiếu cố, cuối cùng ông ta cũng chiếm được thứ mình muốn. Đương nhiên, trong lần chiến đấu đó thì ông ta chỉ kịp ghi lại một năng lực này. Bên dưới cánh tay tà dị đen kịt kia, ý thức của Kabbala cũng bị lây chút điên cuồng. Trong thời gian ngắn ngủi, không thể làm ra ứng phó hữu hiệu được. Hơn nữa, bị xiềng xích bóng tối và cái bóng của bản thân trói buộc, cô chỉ có thể đứng im bất động, chờ mắt nhìn thanh kiếm khổng lồ của thánh giả u ám Kasma chém tới, nhìn màn tay trái của thánh giả bí mật bô tiết chụp về phía mình. Đúng lúc này thì trong căn phòng bị vách tường máu thịt ngăn cách với cả bên ngoài, đột nhiên nổi lên một trận gió vô hình. Cơn gió này vừa xuất hiện đã trở nên dữ dội điên cuồng, quét về phía tâm linh của thánh giả bí mật và thánh giả u ám. Thầy thao túng, gió bão tâm linh. Đối diện với cả sự ảnh hưởng tinh thần mang theo suy nghĩ ngổn ngang này, Bồ Tít không những không kinh ngạc và hoảng loạn, hơn nữa khóe miệng còn nhếch lên để lộ ý cười. Là chốt mở của khởi động lại, ông ta đương nhiên nhớ bán thần ngồi xe ngựa bí đỏ còn có một đồng bạn cần cung cấp trợ giúp. Đang trốn ở một nơi nào đó bên ngoài căn nhà trọ, không được tu sửa. Sở dĩ ông ta vẫn đặt trọng tâm vào kẻ địch ở ngoài sáng là để dẫn dụ bán thần đang trốn kia ra. Trong khoảng trống giữa khởi động lại vận mệnh và trạng thái thần nghiệt, Bồ Tít đã lặng lẽ làm một lượt thôi miên cho bản thân. Để khi bản thân gặp phải cướp đoạt tâm trí, hoặc bị dòng tin tức gột rửa, có thể tự nhiên phân hóa ra một phần lớn trùng ngôi sao gánh vác giúp, để lại một ít thao túng cơ thể, tập trung vào kẻ địch ẩn thân. Việc Long Nguy lúc trước chấn áp và không thể phát hiện ra được mục tiêu đã khiến Bô Tít tin rằng người đang trốn là một vị bán thần, con đường người quan sát. Trong lúc suy nghĩ tê liệt bế tắc, có vài luồng suy nghĩ rất nhanh, Chuyển động giúp Bồ Tít bước đầu tìm ra được nơi bắt nguồn của cơn bão tâm linh này. Nhưng mà lúc này suy nghĩ đang quanh quẩn, trong phần lớn trùng ngôi sao lại không giống dòng lũ tin tức, không hề có ý nghĩa như ông ta tưởng tượng. Trong đầu của ông ta thì giống như có hàng ngàn hàng vạn câu nói đang vang lên trong một giây vậy. Dưới lòng đất của tòa pháo đài bỏ hoang trong rừng rậm Delary, có một cánh cửa đồng xanh lớn, nó phong ấn sự ô nhiễm đến từ lòng đất. Càng là danh sách cao đến gần thì càng bị ảnh hưởng. Bầu trời sao cực kỳ nguy hiểm, có sự theo dõi của một vị chưa rõ. Thiên sứ bóng tối bị nghi ngờ là nhân cách tiêu cực mà thần viễn cổ Thái Dương phân tách ra. Cái gì? Bô tít ngẩn ra một chút. Chỉ cảm thấy những suy nghĩ này tuy nguy hiểm nhưng mà lại khiến người ta nhịn không được mà muốn tìm hiểu thêm. Chỉ dây lát ngẩn ra như vậy, kẻ địch của ông ta vốn tìm lại được một lần nữa biến mất, thoát khỏi phạm vi chú ý của ông ta. Mà bàn tay đang chụp về phía của vị bán thần cùng chiếc xe ngựa bí đỏ kia cũng xuất hiện sự chậm chạp. Thánh giả u ám Cam Kesma cũng bị do bão tâm linh ảnh hưởng đến, động tác, cứng đỏ một giây. Đợi đến khi họ hồi phục lại, Kabbala đã há miệng ra, phun ra một hạt đậu. Hạt đậu này nhanh chóng sinh trưởng, hóa thành những cây dây leo xanh đậm thô to, nâng Kabbala lên đưa ra ngoài cửa, giúp cô ta thoát khỏi gông xiềng bóng tối có được sự tự do hành động nhất định. Đợi đến khi thanh kiếm nặng nề của thánh giả u ám và cánh tay đen kịt của thánh giả bí mật lần lượt chạm vào người cô, thì thứ bị vỡ ra chỉ là cái bóng, không hề được thương, không hề đả thương được vị học giả thần bí này. Lúc này thì Kabbalah chính là bộ quần áo mới của hoàng đế, là thứ không hề tồn tại, đương nhiên cũng không thể bị thương. Giây tiếp theo, cơ thể của cô mặc áo choàng, nền đen hoa văn tím, Đội mũ màu tối, chợt trở nên trong suốt, hóa thành một đống bong bóng. Những bong bóng này nhanh chóng tan ra, lần lượt vỡ tung, không hề để lại gì cả. Mà những cây dây leo xanh thẫm mọc đến giữa không trung, đột nhiên bốc lên ngọn lửa hừng hực, chiếu sáng khu phố xung quanh. Tất cả lấy lại sự yên tĩnh, cuộc chiến đấu cấp bậc bán thần ngắn ngủi mà ác liệt vừa rồi dường như chưa từng xảy ra. Thánh giả bí mật bô tít và thánh giả u ám Kasma liếc nhìn lẫn nhau, không cảm thấy bất ngờ trước sự thay đổi này. Rất rõ ràng, sau khi tập kích không thành công, hai vị bán thần phe địch bắt đầu rơi xuống thế yếu, lại không thể đạt được mục đích mà nơi này là Bách Lăn. Họ càng ở lâu càng thêm nguy hiểm, nên họ nắm lấy cơ hội này thoát khỏi hiện trường. Mặt khác thì để quấy nhiễu truy vết, họ còn cố tình tạo ra một động tĩnh thật lớn để thu ít thế lực chính phủ đến đây. 
Về phần bản bút ký lữ hành Lemano và người phi phạm con đường học đồ danh sách 7 hoặc danh sách 6 kia đều là con mồi có thể vứt bỏ. Thánh giả bí mật bô tít hơi gật đầu, lấy một quả cầu thủy tinh từ trong túi áo tràng đen ra để nó nhuộm tia sáng, nhanh chóng vỡ vụn, hòa vào hư không. Ông ta đang đề phòng truy vết lĩnh vực thần bí học. Ông ta quả thực không dám ở lại thêm, định truyền tống rời khỏi đây, quay về tổng bộ của hội cực quang, sau đó tra khảo con mồi, biết rõ chân tướng rồi mới quyết định nên làm thế nào. Một giây sau thì bóng dáng của bố tít nhanh chóng trong suốt biến mất. Thánh giả u ám Casma lại chui vào bóng tối, nhanh chóng đi xa, ven đường thì không ngừng xóa bỏ dấu vết.